Buenas noches. Felices Pascuas. Happy Easter to all of you. Happy Easter to you. Happy Easter. Okay, the Lord is risen. Alleluia, alleluia. Parece que están dormidos ustedes. Esta fiesta se celebra de noche. ¿Y por qué de noche? ¿Por qué? ¿Por qué de noche? Empieza afuera, en la oscuridad. Porque tenemos que tener en cuenta lo que significa la oscuridad para nosotros. ¿Qué hay en la oscuridad? Para muchos la oscuridad es miedo. Para otros es un vacío. Para otros es luto. Es depresión. Eso significa para todos y para muchos lo que es la oscuridad. We begin this evening in darkness. This mass cannot be celebrated before the sun sets. We must have an experience of darkness to get in touch with what darkness means in our lives. The absence of light for many people brings fear. For other people it creates an emptiness for some, it brings mourning and worry and depression. Darkness is real in the lives of people. Y tenemos que sentir lo que es la oscuridad para apreciar esta fiesta. Porque empieza en la oscuridad, pero con un fuego nuevo que empieza a dar luz y entramos en un templo oscuro y la primera luz que vemos es el nuevo fuego, luz del nuevo fuego que es Cristo, la luz del mundo que nos saca de todas nuestras tinieblas, oscuridades dudas, ansiedades, luto. We begin by blessing a new fire and we walk into a dark church and the first light we see is the light of Christ that can take us out of that darkness that we experience in life. The shadows of life. Es la luz de Cristo que da luz a las sombras de la vida. Es Cristo que es nueva luz para el mundo. Y en las lecturas que escuchamos vemos que hay sombras en la vida de, de la gente de Israel. Hay de caídas, hay depresiones, hay miedo, hay esclavitud. Y es el poder de Dios que los saca de aquello. Les da nueva agua, les da libertad, les da vida. The readings fit into the darkness. Because in the readings we see how the people of Israel go through the stresses and the failures of life, how they are enslaved, how they are afraid, how they are hungry, and the Lord gives them all that they need. He gives them freedom, He gives them food and water, and He gives creation life. The pattern of life that we live is patterns of ups and downs, ups and downs. Darkness and light. Darkness and light. And the Lord is always there to bring us out of our darkness, whatever it may be. Las mujeres van al sepulcro, a un lugar de oscuridad, a un lugar donde no hay vida, pero van con una 
fe miran al cielo no saben qué va a pasar pero tienen una fe no sabían realmente los hechos que iban a, a ocurrir pero con una fe en la palabra y el amor de Dios y esa fe y con esa fe llegaron a creer en Cristo Jesús como su Mesías y su Santo the women early in the morning at the first light of dawn go to the tomb a place of darkness a place of death they have no idea what to expect but they go with the worry of who will roll away the stone and they look up wondering what will happen and then they see that the stone has been moved because when we look up with eyes of faith the stones in our lives that keep us from in darkness and from freedom and life can be rolled away it is faith our faith in Christ Jesus that allows us to leave the darknesses and the shadows of our lives into a new home Mis hermanos, hoy, en esta noche tan santa, algunos de sus hermanos van a recibir los sacramentos de iniciación. Van a ser purificados con el agua que da nueva vida. Van a recibir una limpieza de todo pecado. Van a renacer en fe. Cristo Jesús y se les va a preguntar a ellos y a ustedes mismos ¿creen ustedes? ¿creen ustedes en la fe que tenemos en Dios en Cristo en el Espíritu Santo? ¿creen ustedes? esta es la fe que buscan nuestros hermanos y se nos va a preguntar a cada uno de nosotros que si en verdad creemos creemos que Jesús nos puede sacar de las tinieblas de los apuros de los miedos de los vicios de la disidia de la pobreza creemos en verdad se nos va a preguntar a nosotros que si en verdad somos creyentes somos discípulos de Cristo Jesús. Members of your families and your faith communities today will receive the sacraments of initiation. It is their desire to be a member of our faith community. It is their desire to participate in the sacraments of our faith. And they will be asked, along with you, do you believe do you really believe? Do you believe in God, the Creator, who has made you in His image and given you the dignity of a child of God? Do you believe in the love of Jesus Christ who has died for you? Do you really believe that He has been raised from the dead? Do you believe in the power of the Holy Spirit? that can transform our lives and the world, that there can be peace in the world, that there can be an end to violence in our neighborhoods, that there can be justice for all people. Do you really believe? That is the question that will be asked of all of us tonight, as those women who went to the tomb had faith. ¿Creen ustedes que el Señor sí es la luz del mundo? ¿Que Él nos puede sacar de esas tinieblas? ¿Que Él nos puede dar una paz verdadera? ¿Que Él puede eliminar la violencia que existe en nuestros hogares? ¿Que Él puede 
darnos ese respeto para el prójimo, para la mujer, para el niño. En verdad sí creemos. If we believe, then we are sent out into the world so that others may believe. These women are told, tell my brothers to go to Galilee. You are missioned, you are sent to tell others by your lives that you are a believer. And tonight we renew that faith that the Lord sends us out so that people can see in you and me Christ, a light that can take them out of their darkness, so that they can see in you and me hope, respect for the other. They can see in you and me men and women of peace, men and women of acceptance, men and women who wish to transform the world. That is our mission. Si creemos en nuestra fe, entonces el Señor nos manda como mandó esas mujeres que fueron al sepulcro para que compartieran el mensaje con los hermanos de Jesús, con los discípulos. Porque eso es el deber del discípulo de ser misionero, de ir al mundo a compartir la buena nueva por la manera en que vivimos nuestra vida. Que otros ven en nosotros un creyente porque respetamos a todos, porque compartimos lo que tenemos, porque vemos la luz en medio de las tinieblas, porque traemos esperanza a los desesperados, porque somos mensajeros de Cristo, el Señor que resucitó de la muerte y vive entre nosotros. El creyente es misionero, discípulo, misionero en el mundo. So, my brothers and sisters, we are asked tonight whether we are believers. And if we are, we are to carry that belief in the way we live our life in the world so that others may come to know the power of the risen Lord. Alleluia, alleluia.